ready? We are ready. Kwanza jina langu ni askofu mkuu Martin Kiguva Musonde. Ukiwa askofu mkuu wa kanisa katoliki kuu la Mombasa, jimbo kuu la Mombasa. Leo niko Kilifi ambapo nipo katika nafasi ya kutembelea au kazi za kitume ambazo ni kawaida yetu kama maaskofu kila juma tunaenda parokia nyingine kwa ajili ya mambo mbalimbali. Leo nimeanza kwa kubariki shule na hasa kuangalia jinsi walivyojiandaa kwa mfumo wa elimu ambao unafuatiwa CBC kwa kubariki eh, jengo la administration ama la kuhudumia shule ile. Eh, katika jimbo katika baraza la maaskofu pia mimi wakatoliki mimi ni, ni mwenyekiti wao nikihusiana na majimbo karibu yote 26 ya maaskofu wetu tunafahamu eh, wakati huu tulio ni wakati ambapo tunangojea matokeo yatangazwe na koti kuu ambayo wale ambao walijisikia kwamba wa hawakufaulu waliweza kwenda mahakamani na katika kwenda mahakamani tuliwashauri na tulishauriana hata kama mwanzo tulipokuwa na watu tunawapigia debe e, mfumo wa kwao au, au makundi mbalimbali mbali, ambao walihitaji kuongoza e, jubilee au zasimio na uda tukawaambia jamani yeyote yule atakayeshindwa ikiwezekana enenda kotini tuache watu wafanye kazi kwa sababu tukiingia katika mabarabara tuanze kuchechea watu tuanze kuhimiza watu koti inaweza kutuamulia kwa wepesi. Kwa hivyo mpaka sasa tangu tarehe tisa eh, kukapiga kura baadaye tarehe 15 eh, matokeo yaliyokuepo yakatangazwa na aliyehusika na mwenyekiti wa IEBC ambaye si mwingine bali ni chepukati. Mimi nilikuwepo pale Bomas niliona ile lijiri na niliona rukushu zilokuwa pale kwamba watu walikuwa wamejiset kutangaza na katika kule kutangaza kukawa na zile ramsha ambazo zilizotukia lakini baadaye kidogo zilitulia na mwenyekiti wa baraza la IBC akatangaza of course aliyetangazwa tunamuita sasa eh, rais mtarajiwa na rais mteuliwa kumbe baadaye kidogo ilibidi sisi wenyewe maaskofu na wengine wa madhehebu mbalimbali dini mbalimbali kwenda kufanya ile inaitwa shuttle diplomacy asubuhi yake Jumatano tulimuona tulimuona uh, rais mteuliwa tukamshauri na tukasema naye tukampa kwamba ni vema kukumbuka Kenya yetu inipana kuliko wale waliopiga yes na wale waliopiga no au waliopigia kipande huu au waliopigia pande ule tukakubali kwamba tangazo lilifanywa lakini tukamshauri kwamba tafadhali uwe muhusisha kwa wote kwani utakuwa rais wa Washington. Kwa hivyo mazungumzo yako, miondoko yako iwe ndio hiyo. Na tukamshauri bado mpaka wakati ule wale wanao nishindwa au ambao hawakufaulu tuwakahimiza kupitia shinikizo letu kwa Right Honorable Raila Amolo Odinga kwamba waende kotini koti kuu imetayarishwa tangu mwanzo wanafanya mazoezi ya kusikiza kesi zote zinazohusiana na the presidency hivyo kwamba Martha Kome na timu yake kubwa ya majaji kadhaa wako tayari kwa hivyo mpaka sasa sisi tunawaambia wa Kenya tuendelee kuombea hawa kila mtu apate busara yake walio ma, uh, ma, ma, majaji wapate busara ya kungamua kama Solomon ni yupi na ni kwa njia zipi ni nani aliyeshinda na kama atakayetangazwa na e, koti hiyo kuu ndio tutakayofuatia mpaka sasa tunawahimiza wa Kenya tuendelee kuombea hali hiyo nami hivi nikiwa hapa Kilifi nawaeleza wao wana bahati walipata wale walishamalizia uchaguzi wote e, walipiga kura zote wanangoja kusikia tangazo ni nani Mombasa tuliko bado kesho tutapiga kura ya gavana e, kakamega mwapiga kura ya gavana na kwingine kwa ambako kulibakia na e, changamoto kadha wa kadha kwa hivyo basi 
sisi au mimi kama mmoja aliyehusika na nahusika sana katika kushinikiza hawa washikadau wetu vinara jamani you can even decide have a cup of tea among yourself mseme jamani let's sit as elders of this society tulimwendea pia rais wetu ambaye ni sasa ni rais anayeshikilia uh, wadhi faule mpaka aupeane kwa yule anayeshinda tukamshauri kwambia wa Kenya nauliza wasemaje na, na hofu yake kama tunavyojua ni wazi akisema hivi au kusema huyu ndiye aliyeshinda itaonekana amependelea so akatamani kwamba awe katikati bado mpaka itangazwe na pia ni tukamwambia wewe ni rais wetu umefanya mengi na alifanya mengi kweli kuanzia all these infrastructures za barabara mashamba mambo ya kupeana title deeds amefanya kazi nyingi sana hatuwezi kumlaumu tu tuone kwamba katika kazi yake alifanya alivyojua sasa tungoje yule atakayeweza kutangazwa kama mshindi rasmi au sasa ni koti eh, chebukati alitangaza aliona ni mshindi kama kuna challenges bado zinachambuliwa na wanya ufahamu ufahamu huo kwa hivyo ndugu zangu mlipo Kenya ulipo endelea na kazi zako leo twasali hapa juzi tulikuwa mahali pengine kina mama karibu 1400 tumeenda kusali na tunahimizana kwamba let's not be afraid let's work as Kenyans in fact pongezini wa Kenya kwa sababu mpaka sasa kila mahali ninapoenda naona hali watu wanachapa kazi matatu zaendelea tukutuku zaendelea kubeba watu watu wanaenda makanisani watu wanaenda kazini this is the way kwa sababu tukianza kufunga kazi zetu tuanze kusikiza hii kesi sote tutakuta tumechelewa watoto wanapaswa kurudi shule hatutatokuwa na hela pili serikali bado kwa sababu uja, e, mzee wetu baba yetu kinyata hujapeana uh, wadhifa ule kwa yeyote yule bado na jukumu la kutembelea na kusema kuhimiza sote tukae katika ile ile hali ya utulivu hali ile ile ya mpendo hali ile ile ya kushirikiana na ninyi ningeomba baba mzee wangu kinyata ndugu yangu rafiki yangu tafuta hawa wazee wako waketishe pia mnywe chai pamoja to this time not a shaking of hand hapa cup of tea together talk about the situation i know it's challenging lakini we know you have the capacity to embrace greatness for this country last but not least kwa wale wote ambao mmehuzunishwa na hali zilivyo don't do store emotions za matusi na sisi ambao tumeshinda wale ambao wameshinda usitoe maneno makali ya, kupo, ya, ya, ya kutusi wengine kwa sababu katika mashindano kama ni mashindano ya mpira au ni mashindano yoyote yale hapakosi mshindi na mshindwa hivyo basi tunaweza kama wananchi wa Kenya kuishi na amani bado wewe una shamba endelea kulima wewe ni mwalimu endelea kufundisha wewe ni mwanafunzi endelea kwenda shule securities wetu na hasa walinda usalama kwa ujumla we want to thank you you did a wonderful work you shown professionalism nilipokuwa pale eh, boma sa Kenya niliona kweli jinsi mlivyojaribu kwa njia yoyote kwamba hakutakuwa purukushu zozote hakuna na hata tukitoka nje kila mtu anasema sana na pia watu wa dini madhehebu yote tukihusiana pia na waislamu ndugu zetu tuendelee kushinikiza mawasiliano mema na kuombea na kufanyia uhusiano mwema katika wale wote tunaofuishi na karibu nao wao wameshinda wao wameshindwa basi kwa hayo machache ndugu zangu mkenya heri na baraka ya jumapili hii naendelea kuwa mkenya mzalendo um, ambao unapenda mwenzako awe kabila gani awe dini gani awe chama gani sote ni wa kenya twaitakia nchi yetu kenya amani tunaohitaji haki ziko haki lazima ziwe tafutwe kwa njia yoyote ile kwa hivyo sipenzi kutukusahau kwamba kila mahala panipo utakikana haki pia panaitakana amani ili akipatikane kwa hivyo bila peace we will not even have a judgment ambayo inawezekana so kwa hayo machache asante sana unaona kama kumekuwa na mgawanyiko katika makanisa ya IBC je kama baraza kuna kanisa mna tulipokuwa tunatembelea vikao vikundi mbalimbali au institutions mbalimbali tulitembelea pia wale makamishna tulilenga kwanza wale wanne wanaongozwa na cherera tukawasikiza tukaenda kwa wale 
wawili au watatu na mwenyekiti wao tukawasikiza na tukawahimiza jamani you still have work kuna kazi ya kutenda kwanza malizeni haya ya uchaguzi maana wakiburugana kabisa kabisa na wakitengana itakuwa vigumu kuendeleza hata zile ule sehemu ambao bado zijamaliza uchaguzi kwa hivyo um, it's human mara nyingine watu kukosana kwa sababu mbalimbali hatujii na tutaki kujua undani wao that is a boardroom aspect lakini tunawaambia kumbukeni mlipewa wajibu huo na wananchi pamoja na taifa zima la Kenya mkikutukosesha tuwe hatupezi kuendelea mbele mtalaumika kima tangu sasa hadi jadi za maisha maisha baadaye let's work together try to work together to conclude these elections already watu walichaguana kwa amani nilitembelea visemu vingi Mombasa na vituo vingi vya upigaji kura vituo vingi za kutaling the kura na niliona wazi kwamba Kenyans have decided to do it in peace so we also part of Kenya work in peace and in harmony produce the results kama kuna sababu za kununika you have a way in your own systems who do you report to report there and early not the morning not when you are sitting to hear the announcement being made tulisikitika kidogo pale manake kama kungelikuwa na uwezekano wa kupata hizo habari mapema tungeweza kuona watu watafanyaje lakini ni wakati ule ule tunapakuwa chakula ndio mtu anasema hapukweka chumbi so ni vigumu sana Mwenzi basi mwanzangu unayenisikiliza uwe uwe wa Kenya tambua wewe una wajibu